வணக்கம் உறவுகளை மீண்டும் மற்ற ஒரு இன்ஃபோ ஊடாக எமது மருத்துவ நிகழ்ச்சியாகிய நாமும் எமது மருத்துவ வாழ்வும் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் நேரடியாக சந்திக்கின்றோம் இது ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்ஃபோ டைம்ஸின் ஊடாக எமது உறவுகள் உலகளாவிய ரீதியில் நேரடியாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் என்பதை அறிய தருகின்றோம் சற்று தாமதமாக நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதை உங்களிடம் மனவிற்கு தெரிவித்துக் கொண்டு நேதாஜியோடு உங்களை சந்திப்பது என் டி ஜெகன் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் பிரபலியமான உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு சிறந்த உயர் மருத்துவ நிபுணர் வருகை தந்திருக்கின்றார் சென்ற காலங்களில் பல தொலைக்காட்சிகளில் கலந்து கொண்டு மருத்துவ நிகழ்ச்சிகளில் நல்ல பல அரிய மருத்துவ குறிப்புகளையும் மருத்துவ ஆலோசனைகளையும் வழங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நீண்டகாலம் பிரித்தானியாவிலும் ஆரம்பத்திலே இலங்கையிலும் கடமையாற்றி ஒரு புகழ் கொண்ட வைத்திய நிபுணராக இருக்கின்றார் இப்பொழுது பிரித்தானியாவில் மிக முக்கியமான மைய பகுதியாகிய நியூஹாம் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவமனையிலே ஒரு கன்சல்டன்ட் கார்டியோலஜிஸ்டாக இதய வைத்திய நிபுணராக கடமையாற்றுகின்ற பெருமைக்குரிய எமது இள நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பது பெருமையுரியது நீங்கள் ஜாபன் மறைந்த திரு டாக்டர் கே ரஞ்சு தயாளன் அவர்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இன்று டாக்டரிடமிருந்து நாங்கள் அவருடைய துறைக்கு ஏற்றவாறு இதயம் சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அவர் இன்று அவருடைய நீண்டகால அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே இன்றைய காலகட்டத்திலே எம்ம எம்மவர்களுக்கு கூடுதலாக உலகளாவி ரீதியிலே இந்தியா இலங்கை மலேசியா போன்ற நாடுகளிலும் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருப்பதனால் இந்த இதயம் இதய நோய் எவ்வாறு பாதிக்கின்றது எவ்வகையாக ஏற்படுகிறது அல்லது என்ன பழக்க வழக்கங்களினால் அல்ல என்ன சூழ்நிலைகளால் ஏற்படுகிறது என்பதை அவரிடமிருந்து அறிந்து கொள்வது மிக பொருத்தமாக இருக்கும் டாக்டர் இன்று அநேகமாக இந்த இதயம் இதய வைத்திய நோய்கள் அல்லது இதயம் தொடர்பான நோய்கள் மிக பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுகிறது இதுக்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்குறீங்களா இறுதிய நாடி வருத்தத்துக்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஒன்று அந்த கொலஸ்ட்ரால் என்று சொல்கிறது அதாவது கொழுப்பு பதார்த்தம் இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு பதார்த்தத்தின் அளவு கூடுதலாக இருந்தால் அதாவது பிரித்தானிய அழகின்படி அஞ்சு மில்லி மோலுக்கு மேலே கூடுதலாக இருந்தால் அதுலேயும் ரெண்டு விதமான கொழுப்பு இருக்கு ஒன்று நல்ல கொழுப்பு ஒன்று கூடாத கொழுப்பு இந்த நல்ல கொழுப்பு ஒன்றுக்கு குறைவாக இருந்தால் அல்லது கூடாத கொழுப்பு மூன்றுக்கு மேலே இருந்தால் அதை கட்டான் நிவர்த்தி செய்கிறது முக்கியம் அதோட இந்த இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் அதாவது நூற்றி நாற்பது மேல் அழகு நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே அல்லது கீழ் அளவு தொண்ணூறுக்கு மேலே இருந்தால் அது உயர் இரத்த அழுத்தம் அதையும் அதுவும் ஒரு மிக முக்கிய காரணம் இந்த மார்பு வருத்தங்கள் வருவதற்கு மற்றது டயபிட்டிஸ் அந்த சலரோம் உள்ளவர்களுக்கு மூன்று மடங்கு சாத்தியக்கூறு இருக்குது இப்படிப்பட்ட வருத்தங்கள் வருவது மற்றது ச பூவை பிடித்தல் கூடுதலாக மதுபானம் அருந்துதல் மற்றது திகாபியாசம் குறைவாக செய்பவர்கள் கூடுதலாக மாமிச உணவுகள் சாப்பிடுபவர்களுக்கு இந்த வருத்தம் வரும் சாத்தியக்கூறு உண்டு அதோட மிக முக்கியமானது இந்த பெரம்பரையல் அதாவது இந்த நாற்பது வயது குறைவானவர்களுக்கு இருதய நோய் வர்றதுக்கு மிக மிக முக்கிய காரணம் அவரது பரம்பரையல் அழகில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதால அவர்களுக்கு அந்த குருதி நாடி அந்த இருதய நாடியில் இந்த கொழுப்பு படையும் சாத்தியக்கூறு கூடுதலாக உள்ளது டாக்டர் நீங்கள் கூறிய கருத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு இது இந்த தொலைக்காட்சி நூடாக இன்ஃபோ டைம்ஸ் நூடாக இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளிலும் பார்க்கக்கூடிய இருப்பதனால் கூடுதலாக பாருங்கள் இன்று எமது நாட்டில் நாங்கள் ஆரம்ப காலத்திலே கேள்விப்படும் பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்ட கருத்தின் அடிப்படையில் நீரிழிவு உள்ளவர்கள் வயது வந்தவர்கள் கூடிய காலம் வாழ்ந்ததுக்கான சாத்திய பாடுகளும் இருந்தன அவர்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பழக்க வழக்கங்கள் அது என்ன காரணம் அவர்களது வாழ்க்கை முறை தான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஏன்னா அவர்களுக்கும் அதே பரம்பரையாளர்கள் தான் இருந்திருக்கு அவர்களது வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் கூடுதலாக நடந்து அல்லது துச்சக்கர வண்டியல் பாய்ப்பதனால் அவர்களுக்கு இன்னும் போதிய அளவு திகாபியாசம் செய்தார்கள் அதோட மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்றால் மன அலட்சி அந்த மன அலட்சி இதுக்கு இந்த இறுதிய நாடு வருத்தம் வர்றதுக்கு ஒரு மிக முக்கிய காரணம் அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் என்றுவார்கள் ஸ்ட்ரெஸ் என்றுவார்கள் அதாவது மனக்கவலை உள்ளவர்களுக்கு இந்த வருத்தம் வரும் சாத்தியக்கூறு மூன்று மடங்கு உள்ளது அப்போ அந்த காலத்தில் அந்த இப்படியான வருத்தங்கள் மன அலட்சி கவலைகள் குறைவாக இருந்திருக்கலாம் அதோடு அவர்கள் கூடுதலாக தானிய வகைகளை உணவாக உட்கொண்டார்கள் 
மற்ற இந்த ப்ரோசஸ் ஃபுட்னு சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் கண பதார்த்தங்களை இப்போ பாவிக்கிறார்கள் அந்த உணவை சே சேமிக்கிறதுக்கும் அதை பாதுகாப்பதற்கும் கண நாள் வச்சிருக்கிறதுக்கும் இந்த குளிர்சாதன பட்டியலை வச்சுக்கிறா அப்படிப்படுறது இல்லாமல் உடனடியாகவே எடுத்து இப்போ மீன் என்றால் என்ன இறச்சி என்றால் என்ன தானிய வகை என்றாலும் உடனுக்குடன் சமைத்து சாப்பிட்டபடியால் அது ஆரோக்கியமான வழின்னு தான் சொல்ல வேண்டும் நல்லது நாங்கள் மற்ற விடயத்துக்கு செல்லும் முன் டாக்டர் இன்றைக்கு நீரிழிவு நோய் நீங்கள் குறிப்பிட்ட கருத்தின் அடிப்படையில் நீரிழிவு நோய் உயர் இனத்த அழுத்தம் ஹைப்பர் டென்ஷன் அல்லது பிளட் ப்ரெஷர் அல்லது அடுத்த கொலஸ்ட்ரால் இவற்றை டாக்டர் ஒரு நீங்கள் குறிப்பிட்ட அளவில் நாங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதன் மூலம் அல்லது எங்களுடைய வாழ்க்கையின் முறையை நாங்கள் சரியாக பீணுவதன் மூலம் ஓரளவு நாங்கள் எங்களுடைய ஆயுட்காலத்தை நீடிக்க முடியுமா நிச்சயமாக உதாரணமாக கிட்டடியில் இந்த டியூக் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்த ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள் முன்னூற்றி ஐம்பதாயிரம் பேரில் அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒருவர் ஒரு மனத்தியாலம் திகாபியாசம் செய்தால் அவருக்கு அதை விட ஆறு மனத்தியாலம் அவரது ஆயுட்காலம் கூடுகிறது அப்போ திகாபியாசம் செய்கிறவர்கள் ஒரு நாளும் யோசிக்கக்கூடாது நான் ஒரு மனத்தியாலத்தை ஏன் மினக்கடுத்துவான் இது செய்கிறதா இதை விட நான் வேறு எதுவும் செய்யலாமே அவர் அப்படி செய்வதனால் அவருக்கு இன்னும் ஆறு மனத்தியாலும் கூடுதலாக அவரது ஆயுட்காலம் நீடிக்குது அப்போ அவருக்கு இன்னும் ஆறு மனத்தியாலும் கூடுதலாக வருகுது என்று யோசிக்கணும் அப்படி நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு ஹாரியமும் அது என்ன நல்ல விளைவு கூடுதலாக இருக்குது இப்போ உணவு என்றால் என்ன பழக்க வழக்கம் என்றால் என்ன தேகாபியாசமோ யோகாபியாசம் சரியாக செய்வதனால் பல நன்மைகள் உண்டு நிச்சயமாக இந்த இருதய நோய் வருவதை தடுக்கலாம் அல்லது பின்போடலாம் டாக்டர் இன்றைக்கு உலகளாவிய ரீதியில் பலவிதமான உங்களை உங்களுடைய மருத்துவ உலகம் இன்றைக்கு பலவிதமான எச்சரிக்கைகளை விடுப்பதனாலும் அல்லது நல்ல ஆலோசனைகள் வழங்குவதனாலும் சில சீர்திருத்தங்கள் அல்ல புதிய நடைமுறைகள் கொண்டு வரப்படுகிறது குறிப்பாக இந்த புகைப்பிடித்தல் என்பது உலகளாவிய ரீதியில் மிகவும் மோசமான ஒரு விடயமாக கருதப்பட்டது நான் குறிப்பிடுவது ஒரு பழக்க வழக்கத்தில் மோசம் என்பது இன்று அதற்காக இன்றைக்கு உலகளாவிய ரீதியிலே இந்த புகைப்பிடித்தலை முக்கிய இடங்களை தடை செய்தும் சில பேருக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கி அவர்கள் அதை கைவிடுவதற்கான பழக்கம் இது உங்களுடைய அனுபவத்தின் அல்லது உங்களுடைய மருத்துவ இன்றைக்கு அனுபவத்தில் அல்ல நீங்கள் பரீட்சிக்கின்ற நோயாளிகளினுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் எவ்வளோ தூரம் வெற்றி கட்டிருக்கு டாக்டர் நிச்சயமா இந்த பிரித்தானிய அரசாங்கம் அதிக அளவு பணத்தை செலவிடுகிறது ரெண்டு விஷயங்களில் ஒன்று இந்த டிஃபிப்ரிலேட்டர பொதுவான இடங்களில் சனப்பழக்கம் கூடுதலான இடங்களா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் அல்லது இந்த ஷாப்பிங் ஏரியா அதுகளில் வச்சிருக்கிறது உண்டு மற்றது இந்த புகை பிடிப்பவர்களை நிப்பாட்டுவதற்கு என்று விசேடமான கிளினிக்குகளுக்கு அதிக அளவு பணம் செய்கிறார்கள் செலவழிக்கிறார்கள் அதன் காரணம் என்னென்றால் அப்படி அவர்கள் புகை பிடித்தலை நிப்பாட்டினால் அதில் வரும் பயன் மிகவும் பலது இருதய வருத்தம் மட்டுமல்ல புற்றுநோய் மற்ற எல்லா விதமான வருத்தத்துக்கும் இது புகைப்பிடித்தல் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது அப்போ அதை நன்றாக தடுத்தால் நிச்சயமாக பல விதமான நோய்களை தடுக்கலாம் நல்லது உறவுகளே நாங்கள் இப்பொழுது டாக்டர் ரஞ்சிதானம் இருந்து நாங்கள் அன்றாடம் அல்லது நாங்கள் கேள்விப்பட்ட பலருக்கு மாரடைப்புகள் அல்லது மாரடைப்பு சிகிச்சை முறைகள் அல்லது அவர்களுக்கு இவ்வாறு ஏற்பட்டதனில் பலவிதமாக நாங்கள் கேள்விப்படுகின்றோம் குறிப்பாக ஒருவர் மயங்கி விழுந்து மரணம் என்று செய்தி வருகிறது டாக்டர் இந்த மயங்கி விழுந்து மரணம் என்பது குறிப்பாக ஆங்கிலத்திலே அல்லது இங்கு கொலாப்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது இது எந்த வகையில் ஏற்படுகிறோம் அது ஒருவர் மயங்கி விழுவதற்கு காரணம் சடுதியாக அவரது இரத்த அழுத்தம் குறைகிறது அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இப்போ சில வழியில் அவருக்கு அந்த ஒரு காரணம் இல்லாமலே அப்படி நடக்கலாம் இப்போ கூடுதலாக வெயில் நின்றால் அல்லது திடீரென்று உணர்ச்சி வசப்பட்டால் நடக்கலாம் அப்படி நடந்தால் உடனே அவருக்கு அந்த இரத்த அழுத்தம் பழையபடி சாதனாக வந்து அவருடன் மயக்கம் தெரிஞ்சு ஒளிம்பிடுவார் ஆனால் சில வேளையில் மாரடைப்பு வருவர்களுக்கும் சில வேளை அவர் கொலாஸ் பண்ணலாம் ஆனபடியால் எவரும் கொலாஸ் பண்ணினால் உடனடியாக அவரது நாடியை சோதிச்சு பார்க்கணும் அவரது நாடி துடிப்பு இருக்கோண்டு மற்றது அவருக்கு சுவாசம் இருக்கோ அவருக்கு உணர்வு இருக்கோ என்று இருந்து அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் உடனடியாகவே அது கடைக்கரசு தான் அதுக்கு உடனடி சத்திர உடனடி சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் அதுக்கு மிக முக்கியமான வழி வந்து அந்த டிஃபிப்ரிலேட்டர் இருக்குது அது எங்கெங்கே இருக்குன்னு அரேஞ்ச் வச்சுக்கிறது முக்கியம் 
அப்போ உடனடியாகவே இந்த பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட்டு அனைமானவர்கள் பொதுவான பொதுமக்களுக்கு அவர்கள் பாய்ச்சி அளிக்கிறார்கள் அப்போ அதை உடனடியாக தொடங்கி அதாவது இந்த நெஞ்சை அழுத்தி இந்த இதத்தை திருப்பி தொடக்க வைக்கணும் அதோடு இந்த கருவியை அவரது உடம்பில் நெஞ்சில் போட்டால் அந்த கனெக்ஷனை அந்த வாரை உடனே அந்த மிஷினே சொல்லும் என்ன செய்யணும் அப்போ அது உடனே அப்படி சொக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை வந்தால் உடனே அந்த மிஷினே தண்டபாட்டுக்கு கொடுக்கும் அதால் தொண்ணூறு விதமான அளவுக்கு திரும்பி அவருக்கு உணர்வு வரலாம் இறுதி துடிப்பு மீண்டும் வரலாம் அப்போ ஒரு உயிரை காக்கக்கூடிய வழி அப்படி உடனடியாக செய்வதன் மூலம் அடையலாம் டாக்டர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட்டு நாங்கள் முதலுதவி வண்டியை அழைக்கும் பொழுது இந்த பராமரிக்ஸ் சொல்லவர்கள் பல நாடுகளிலும் உடனடியாக வருகிறார்கள் வந்து சிகிச்சை அளிக்கிறார்கள் ஒரு சில இந்த மாற இதயத்தில் ஏற்படுகின்ற நோயாளிகளுக்கு நீண்ட நேரம் அந்த முதலுதவி வண்டியிலேயே வைத்து பரீட்சிக்கிறார்கள் அது என்ன காரணம் அது என்று சொன்னால் ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று அந்த இதய துடிப்பு முற்றா நின்றால் அந்த காடைக்கரை சென்றால் அவர்கள் அந்த இதய துடிப்பை திருப்பி வர மட்டும் அவர்கள் எங்கே கூட்டினு போனாலும் ஒன்றும் செய்ய இயலாது அப்போ அதுதான் அவர்களுடைய முதலாவது முக்கியத்துவமான விஷயம் அப்போ அவர்கள் அந்த நெஞ்சை அழுத்தி அல்லது இந்த கருவி மூலம் அந்த அவருக்கு ஷோக் கொடுக்கணும் அதை கொடுத்து நாங்கள் சொல்கிறது அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அப்படி அவர் திருப்பி அவருக்கு நாடி துடுப்பி வந்து இரத்த அழுத்தம் ஓரளவு அதாவது மூளைக்கு போதிய அளவு ரத்தம் கூடியதாக இருந்தால் தான் பிறகு அவர்கள் அவரை கூட்டு ஆஸ்பத்திரி கூட்டிகிட்டு போய் மிச்ச வாத்தியத்தை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் வேறு இன்னொரு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் சிலவில் இந்த நாடி துடுப்பி மட்டும் கூடவாக இருக்கலாம் இந்த சில விதமான மாரடைப்பில் அப்படி இருக்கலாம் அதுக்கு அவர்கள் ஒரு பிரத்யமான ஒரு மருந்த நாடி மூலம் செலுத்தி நாள மூலம் செலுத்தி அந்த இறுதி துடிப்பை பழையபடி சாதாரண நிலை கொண்டு வந்து அப்படின்னு பிறகு அல்லது சில ஒரு ஆளும் கூடுதலாக நோய் இருந்தால் அந்த நோவை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அந்த மோஃபின் என்ற ஒரு மருந்தை கொடுப்பார்கள் அப்படி அவர் ஓரளவுக்கு சாதாரணம் இருக்க வச்ச பிறகு தான் டிரான்ஸ்பர்ன்றது நல்லது அவகையான சந்தர்ப்பங்கள் பல நாடுகளிலும் ஏற்படலாம் எனவே தான் நாங்கள் டாக்டர் அஞ்சதாளனம் இருந்து அதை கேட்டேன் இன்னும் ஒன்றை கூறிவிட்டு டாக்டர் குறிப்பாக கார்டியக் அரெஸ்ட் என்று சொல்லப்படுவது நாங்கள் செய்திகள் வாயிலாக பல முக்கியமான பிரபல்யங்கள் கூட மேடைகள் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அல்லது வேறு வேறு கடமைகளில் இருக்கும் போது அவர்கள் அவ்வாறு ஏற்பட்டு இறந்து விடுவதை கேள்விப்படுகின்றோம் அதை கார்டியக் அரெஸ்ட் என்கிறார் இந்த கார்டியக் அரெஸ்ட்டும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் ஒரே பதமா இல்லை ஒரே இல்லை அதாவது நீங்கள் அந்த வழக்கம் கன பேர் நினைக்கிறது கார்டியக் அரஸ்ட்டும் மாரடைப்பும் ஒன்றுண்டு இல்லை அது வித்தியாசமானது அதாவது கார்டியக் அரஸ்ட் வருவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் மாரடைப்பு அப்போ மாரடைப்பின் மிக பேரதூரமான விளைவு கார்டியக் அரஸ்ட் கார்டியக் அரஸ்ட் தான் கார்டியக் அரஸ்ட்டுக்கு வர்ற முக்கிய காரணம் மாரடைப்பு இருந்தாலும் பல விதமான மற்ற காரணங்கள் இருக்கு உதாரணமாக ஸ்ட்ரோக் வந்தவருக்கு பேரசுவாதம் வந்தவருக்கு கார்டியக் அரஸ்ட் வரலாம் மற்றது நியூமோனியா இது கிருமி உள்ளவர்களுக்கு கார்டியக் கரஸ் வரலாம் எந்த விதமான வருத்தம் உள்ளவருக்கும் கார்டியக் கரஸ் வரலாம் ஆனால் முக்கியமான காரணம் மாரடைப்பு ஆனால் மாரடைப்பு வந்தவர்களுக்கு கன பேருக்கு கார்டியக் கரஸ் வராது அதாவது அவருக்கு மூச்சு விடும் தன்மை குறையாது அவரது நாடி துடிப்பு நிற்காது இரத்த அழுத்தம் சாதாரணமாக இருக்கும் அவருக்கு மாரடைப்புக்குரிய வைத்தியத்தை செய்தால் அந்த கார்டியக் அரஸ்ட்டை தவிக்கலாம் அந்த கார்டியக் அரஸ் மாரடைப்பால் வர்ற சாத்தியக்கூறு முதல் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள மிகவும் கூடுதலானது அதனுடைய தான் இந்த பிரித்தானிய அரசாங்கம் ஒருவருக்கு நெஞ்சு வழி வந்தால் அதாவது ஆம்புலன்ஸ் எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே அவரை நாடி அந்த கருவியை ஓட அவரது நெஞ்சில் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்போ இப்படி வந்ததுண்டால் அந்த கார்டியக் அரஸ் உடனே அந்த மருந்த அந்த அறையில் அறிகுறி தெரிய வேணும் அந்த கருவியில் உடனடியாக அந்த சொக்கை கொடுப்பார்கள் அப்போ அது இந்த ச சாத்தியக்கூறு அவர் திரும்பி வளமைக்கு திரும்புகிற கா சாத்தியக்கூறு நூறு வீதம் அப்படி அதை ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே கொடுக்காட்டி அந்த வைத்தியத்தை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த சதவீதம் குறைஞ்சோண்டு வரும் அப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிந்தினால் ஆக நாற்பது வீதம் தான் அவருக்கு அந்த திரும்பி அந்த இருதய துடிப்பு மூல வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கும் டாக்டர் ஒரு ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிடலாம் ஒருவர் பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் மயங்கி விழுந்து அதிலேயே இறந்து விடுகின்றார் பின்பு வைத்திய பரிசோதனையில் அவருக்கு காடியக் அரசு என்று தீர்ப்பளிக்கப்படுகிறார் இவருக்கு டாக்டர் இந்த இந்த இவர் போன்றவர்களுக்கு இது வரப்போகின்றது என்ற ஒரு முன்னெச்சரிக்கை அல்லது சிம்டம்ஸ் தெரியாது கண்ண பேருக்கு காடியக் அரசுக்கு வர முதல் ஒரு அறிகுறியும் இருக்காது 
ஆனோடியத்தான் அதாவது அறிகுறு இல்லாதவர்களுக்கும் அவருக்கு இது வரும் சாத்தியக்குறு இருந்தால் சில வழியில் நாங்கள் சோதனைகள் செய்கிறது இப்போ அந்த இசிஜி மற்றது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட்னு செல்கிறது அந்த அந்த ஒரு ட்ரெட்மில்ல ஓட செய்து அல்லது சுவிட்சக்கர வண்டியில் ஓட செய்து அப்படி டெஸ்ட் செய்து பார்க்கலாம் அவருக்கு அவரை அறியாமல் இப்படி வருத்தம் இருக்கோன்னு பார்க்கலாம் ஆனால் இது செய்கிறது கஷ்டம் இந்த நாட்டில் என்னென்னு சொன்னால் கனவு இருக்குது அப்படி சாத்தியக்குறு இருக்குது ஆனால் அப்படி செய்து நாங்கள் இப்படி காரைக்கரசு பருவதை தடுக்கிறது பல நாடுகளில் செய்கிறார்கள் உதாரணமாக இப்போ அமெரிக்காவில் எல்லாம் இவருக்கும் அதை முக்கியமாக சோதிப்பார்கள் இவருக்கு இப்படி வேறு மறுகுறி இருக்கோன்று அதை தவிர்க்கிறது முக்கியம் டாக்டர் நீங்கள் நமது தாய் நாட்டிலும் தாய் இல்லத்திலும் சென்று சில வைத்திய உதவிகள் செய்திருக்கிறீர்கள் குழுவாக சென்றிருக்கிறீர்கள் இங்கும் நீண்ட காலம் பணியாற்றுகிறீர்கள் மேற்குலகில் இந்த மேற்குலகத்துக்கும் இலங்கை இந்தியா அல்ல தமிழகம் போன்ற நாடுகளிலும் காலநிலைக்கு வித்தியாசப்படுகிறது வாழ்க்கை சூழல் வித்தியாசப்படுகிறது இந்த இதய வருத்தங்கள் அங்கு இங்கு எந்த அளவில் வீதா வீதப்படி அதிகரித்தல் குறைந்து காணப்படுது டாக்டர் அல்லது ஒரே அளவில் காணப்படுகிறது அங்கு உள்ள மக்களுக்கும் அங்குள்ள மக்களுக்கும் ஒரே அளவு தான் காணப்படுகிறேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது பற்றிய ஒரு பிரத்யமாக எந்த விதமான ஆய்வும் செய்யவில்லை அங்குள்ளவர்களுக்கு இருதய வருத்தம் கூடுதலாக உள்ளது அந்த உலகளாவிலேயே ஆசிய நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு இருதய வருத்தம் மிக மிக கூடுதலாக உள்ளது எந்த இனத்தவர்களை விட ஆசிய இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை போன்ற நாடுகளில் சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு கூடுதல் காரணம் என்ன ரெண்டு இது காரணம் இருக்குது ஒன்று வந்து எங்களுக்கு பரம்பரை அலகுகளாலேயே இந்த இருதய நோய் வரும் சாத்தியக்குறு கூடுதலாக உள்ளது மற்ற ஒரு காரணம் அவர் சொல்கிறார்கள் எங்களுக்கு சலரோகம் வரும் சாத்தியக்குறு அல்லது சலரோகம் சம்பந்தமான இன்னொரு நோய் இருக்குது அதை சொல்கிறது மெட்டபாலிக் சின்ரோம் உண்டு அதாவது சலரோம் இல்லாட்டியும் அவருக்கு அந்த வாய்த்து பருமன் மற்றது அந்த இன்சுலின் சரியாக வேலை செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய சாத்தி கூட இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த இருதய நாடியில் கொழுப்பு பணியும் சாத்தியக்கூறும் மிக கூடுதலாக உள்ளது அப்போ அதுக்கு மிக முக்கியமான இனம் வந்து ஆசிய இனம் தான் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டுக்கிறார்கள் ஆனபடியாக அந்த நிறைய பார்க்காமல் அந்த உடம்பில் உள்ள கொழுப்பு சத்த உலாவைகள் இருக்கோன்ற அதை பொறுத்து கடினமான முக்கிய மிக முக்கியமான மருந்துகள் எல்லாம் பாவித்து இந்த இருதய நாடி இருதய வருத்தம் வருவதை தடுக்கும் நல்லது டாக்டர் மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த கொரோனரி டிசீஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் என்ன இந்த அதாவது இந்த இருதயத்துக்கு மூன்று முக்கிய நாடிகள் இருக்குது ரெண்டு இடது பக்கத்தில் ஒன்று வலது பக்கத்தில் அந்த மூன்று நாடியில் ஏதா ஒரு நாடியோ சில பேருக்கு ரெண்டு நாடியும் அல்லது மூன்று நாடியிலேயும் இந்த கொழுப்பு பதார்த்தம் அந்த உட்பகுதியில் பதிஞ்சால் அந்த இருதயம் தசைக்கு இரத்தம் போகிறது தடப்படும் அது தடப்பட்டால் தொடக்கத்தில் வரும் அறுகுறி என்னென்றால் அவர்கள் நடக்கும் பொழுது அல்லது இது வேலை செய்யும் பொழுது அல்லது மன அலட்சி ஏற்படும் பொழுது இரத்த துடிப்பு கூட அவர்களுக்கு அந்த ஆக்சிஜனின் தேவை கூடும் அதை அவர்களால் த கொடுக்க முடியாது அப்போ அந்த நெஞ்சு நோய் வரும் பிறகு அந்த இரத துடிப்பு குறைஞ்சோடனே நெஞ்சு நோய் நிற்கும் அதை சொல்கிறது அஞ்சான ஆனால் சில பேருக்கு எவ்வளவு அடைப்பு இருந்தாலும் அந்த வழி வராது முதல் தரத்திலேயே அது மாரடைப்பை திடீரென்று ஒரு மிக கடினமான நோய் வந்து அதுக்கு காரணம் அந்த இருதய நாடியில் ஒன்று முற்றாக அடைப்பட்டுட்டு அது காரணம் என்னென்னா அந்த கொழுப்பு பதார்த்தம் வந்து உடைஞ்சு அதில் ரத்தம் கட்டிவிட்டுட்டுது அப்போ ஆனோடைய தான் ஒருவருக்கு கடுமையான நோய் இருந்தால் பிரத்யேகமாக அவர்கள் சு சாதாரணமாக வேலை செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது வந்தால் அவர் நிச்சயமாக உடனே ஆம்புலன்ஸை அழைத்து உடனடி வைத்தியம் செய்யும் உண்மையில் இந்த கொரோனரி டிசீஸ் வருவதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன ஓ வலி நெஞ்சு வலி தான் மிக முக்கியம் அதை விட மயக்கம் வர்றது அந்த மயங்கி விழுகிறதோ இன்னொரு அறிகுறி மற்றது களைப்பு என்று சொல்வார்கள் அல்லது இழைப்பு என்று சொல்வார்கள் இப்போ நடக்கும் பொழுது சில பேருக்கு வலி வர்ற சாத்தியக்குறு குறைவு உதாரணமாக சலரோம் உள்ளவர்களுக்கு அல்லது கூடுதலான வயது உள்ளவர்களுக்கு அல்லது மதுபானம் பாய்ப்பவர்களுக்கு சில வழியில் இந்த வலி அவ்வளோ உணர மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு இந்த சைலண்டான இருக்கும் அதாவது வலி வராமல் மற்ற அறுகுறிகள் தான் வரும் அப்போ அந்த இழைப்பு களைப்பு நடக்க இருந்தாலும் அதை பற்றி நிச்சயம் சோதித்து பார்த்து அவரது இருதய நாடி சாதாரணமாக இருக்கோ அல்லது எதுலேயும் அடைப்பு இருக்கோன்னு சோதித்து பார்க்குறது மிக நல்லது 
டாக்டர் இது நெஞ்சுவலி என்று குறிப்பிட்டீர்கள் வலி என்பது இது பல இடங்களிலும் இம்மவர்களுக்கு ஒரு சிக்கலான விடயமாக இருக்கிறது விவரிப்பது உங்களை போன்ற வைத்தியர்களிடம் வந்து இந்த வலி எவ்வாறு இருக்கிறது அது குத்துதா அல்லது உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது இரிட்டேட் பண்ணுதா இந்த வலி என்பது டாக்டர் எவ்வாறு நாங்கள் உணர்கிறோம் அல்லது எவ்வாறு அதை நாங்கள் விவரிக்கிறோம் அது வலி இப்போ கண் ஞாபகம் கண பேர் சொல்வார்கள் அது வலி இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு அசாதாரணமான ஒரு உணர்வு உண்டு அதான் அந்த இருதய நோக்கி அறிகுறி அதாவது கனவருக்கு அதை விவரிக்க முடியாது அது சொல்வார்கள் ஒரு விதமான அலட்சி நெஞ்சில் இருக்குது ஆனால் அந்த அலட்சி எவ்வளவு நேரம் இருக்குது இப்போ தொடர்ந்து ஒரு நாள் முழுக்க இருந்தால் அது இருதய விரதம் இருதயம் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்க முடியாது என்னென்று சொன்னால் அந்த நோக்கு காரணம் வந்து இருதய தசைக்கு போதிய அளவு ஆக்சிஜன் போகாமல் அப்போ ஒரு இருதய தசை வந்து ஒரு அரைமணத்தி ஆழத்துக்கு மேலே ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கலாது அப்போ அநேகமானவர்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் சில உடல் முப்பது நிமிஷம் இருக்கும் அது கடினமான நோவாக இருக்கும் அது ஒரு இப்படி ஒரு அடைப்பு மாதிரி இருக்கும் மற்றது அநேகமாக அது தொண்டைக்கு அல்லது இட பக்க கைக்கு போகும் அந்த வலி மற்றாவது சொல்வார்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்குண்டு அந்த கையை சொல்வார்கள் இப்படி இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்குண்டு டைட்னஸ் அது என்று சொன்னால் அது இருதய நோயின் அறிகுறி தான் முக்கியம் விரைப்பும் இருக்குமா விரைப்பு குறைவு ஆனால் இருக்கலாம் நாங்கள் வழக்கமாக சொல்கிறது அந்த கீழ்த்தாடிக்கும் அதாவது இந்த வயிற்று பாதிக்கும் இடையில் எங்கே நோய் இருந்தாலும் இடப்பக்கமோ வலப்பக்கமோ கையிலேயோ அல்லது கழுத்துலேயோ எங்கே நோய் இருந்தாலும் அது இருக்க ஒரு வைத்தியரை நாடி அதற்கான காரணத்தை அறிகிறது முக்கியம் அதாவது முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆணோ அல்லது நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்ணோ இப்படிப்பட்ட அறிகுறி இருந்தால் ஒரு வைத்தியாளருடன் கலந்து ஆலோசித்து அதற்கான காரணத்தை அறியலாம் அது சில வழியில் இந்த தசை இட உடம்பில் உள்ள தசையினால் அல்லது எலும்பில் இருந்தும் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்டால் பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் இது எப்படியும் ஒரு சோதனை செய்து அதை கண்டுபிடிச்சு என்றால் மனத்துக்கும் ஓரளவு திருப்தியாக இருக்கும் என்ற அதை அப்படி விட்டால் அது படிப்படியாக அது கூடுதலாக நெஞ்சு வலி என்பதும் நெஞ்சு குத்து என்பதும் வித்தியாசமாக தமிழை பொறுத்த மட்டும் ரெண்டும் ஒன்று என்று தான் நினைக்கிறேன் சில பேர் நெஞ்சு குத்து என்று சொன்னால் அதை சொல்கிறது இந்த இங்கில ஆங்கிலத்தில் ஷாப்பெயின் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் பல ஆராய்ச்சிகளில் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் அந்த த தமிழர்கள் அல்லது இந்தியர்கள் ஷாப்பெயின் என்று சொல்லியக்க அதுவும் இருதய நோயின் ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் உண்டு இப்போ அவர்களுக்கே தெரியும் அப்போ குத்தோ வலியோ உண்டு அவர்கள் அவ்வளோத்துக்கு வித்தியாசப்படுத்துறது இல்லை ஏன்னா அவர்கள் தங்களது வழக்கப்படி அதை விவரிப்பார்கள் நெஞ்சு குத்தோ வலியோ இருந்தால் அதை பற்றி கட்டாயம் ஆலோசிப்பது நல்லது இந்த நெஞ்சு எரிவு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஓ ஓ அது நல்ல ஒரு கேள்வி கனவேருக்கு இந்த நெஞ்சு எரிவு வந்து வந்து பேந்து அது இருதய நோயால் வந்ததை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் அப்போ நெஞ்சு எரிவுக்கு காரணம் வந்து வழக்கமாக இறப்பை அல்லது களத்தில் அந்த அமிலத்தன்மை கூடுதலாக வர்றதால தான் வரும் ஆனால் அவர்களுக்கு வழக்கமாக சாப்பிட்ட பிறகு ஏதாவது உரப்பு சாமான் சாப்பிட்டால் அல்லது கொழுப்பு சாப்பாடு சாப்பிட்டால் அல்லது வித்தியாசமான உணவு சாப்பிட்ட உடனே வரும் ஆனால் அநேகமாக அவர்கள் வைத்தியரை நாட மாட்டார்கள் அவர்களுக்கே தெரியும் இது இந்த ரெண்டு வித்தியாசமான சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடிய தான் இருக்குது ஆனால் ஒருவர் வயிறறிவு அல்லது நெஞ்சறிவோடு வைத்தியரை நாடினால் நாங்கள் அதை பற்றி கூடுதலான கர்ஷனம் எடுக்கிறது நிச்சயமாக நாங்கள் அவருக்கு இருதயவரத்தம் இருக்கோ இல்லையோன்று சோதித்து பார்த்து அது இல்லைன்ற பிறகு தான் மிச்ச சோதனைகளை செய்கிறது ஏனென்று சொன்னால் நெஞ்சறிவும் பத்து துறக்க இருபது மாணவர்களுக்கு இருதய வலியால் ஏற்பட்டதாக இருக்கலாம் டாக்டர் இந்த கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸுக்கு மிக முக்கியமாக நீங்கள் நெஞ்சு வலியை சொன்னீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு நெஞ்சு வலி தென்படும் பட்சத்தில் எங்களுக்கு சற்று வித்தியாசமாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய ஒன்று பார்க்குறீங்க ரெண்டு விதமாக இருக்குது அதாவது நெஞ்சு வலி விட்டு விட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்து குறையத்தான் இருந்து நடக்கேக்க மட்டும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான வே நேரத்தில் மட்டும் வந்தால் நீங்கள் உங்களது வ குடும்ப வாய்த்திரை நாடி அதற்கான ஆலோசனைகளை பெற்று அதற்கான சோதனைகளை செய்யலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு வேலையும் செய்யாமல் படுத்திருக்கும் பொழுது அல்லது சும்மா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நெஞ்சு நோய் வந்தால் பிரத்யேகமாக அது பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸுக்கு அழைப்பு விடுத்து உடனடியாக அந்த இசிஜெண்ட சோதனையை செய்து 
ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போய் அவர்கள் ஒரு பிரத்யமான இரத்த சோதனை செய்வார்கள் அதை சொல்கிறது ட்ரொப்போனின் என்று அது ஒரு மிகவும் உணர்ச்சியான ஒரு சோதனை அந்த சோதனை சாதாரணமாக இருந்தால் நீங்கள் ஓரளவு ஆறுதல் அடையலாம் உடனடியாக இந்த நோவால் ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது ஆனால் அந்த இரத்த சோதனை சாதாரணமாக இருந்து இசிஜியும் சாதாரணமாக இருந்தாலும் அந்த இறுதி என்ன இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இன்னும் இருக்குது அதுக்கு வந்து பிரத்யமான பல சோதனைகளை செய்து அது ஏன் அவருக்கு அந்த நோ வந்ததுன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் உடனடியாக நிவாரணம் அளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த இரத்த சோதனை அந்த இசிஜியை பார்த்து அதில் எதுவும் பிழை இருந்தால் உடனடியாக அந்த அஞ்சு கிராம் என்ற சோதனையை செய்கிறது அது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த அஞ்சு கிராம் இதில் அவர்களுக்கு அந்த எந்த நாடியில் அடைப்பு இருக்குது எவ்வளவு அடைப்பு இருக்குன்றது காட்டும் அதை உடனடியாக அந்த பலூன் மூலம் அந்த அடைப்பை நீக்கி அதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்ட்ன்ற ஒரு ஒரு டைட்டீனை தடை செய்த ஒரு பதார்த்தம் இருக்குது அதை போட்டு விடுவார்கள் அப்போ அவரது இதய நாடியினுடைய இரத்த ஓட்டம் சாதாரணமாக இருக்கும் கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது சில இடங்களில் கொரோனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும் ஒரு வித வித்தியாசம் இல்லை சில பேர் அதை கொரோனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ் என்று சொல்வார்கள் சில பேர் கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் என்று சொல்வார்கள் ரெண்டும் ஒன்று அதாவது இருதய நாடியில் கொழுப்பு படிவதால் வரும் நோய் கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் ஓ கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் அதுக்கான அறு காரணங்கள் வந்து நாங்கள் முற்போக்கு எங்களுக்கு காய்ச்சது போல் சில ரோகம் இரத்த அழுத்தம் கொழுப்பு கூடுதலாக இருத்தல் உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருக்கிறது மற்றது பழக்க வழக்கங்கள் புகை பிடித்தல் அதில் மிக முக்கிய காரணம் இந்த கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் டாக்டர் சிகிச்சைகள் பெற்ற பின்பு அல்லது அவருக்கு தேவையான சி அறுவை சிகிச்சை வேறு சிகிச்சைகள் செய்த பின்பு அவருடைய வாழ்க்கை முறை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் அதாவது எப்போ எவ்வளவு கடினமான வருத்தம் வந்திருந்தாலும் எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு இட்ஸ் நெவர் டூ லேட் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை முறையை மாற்றுவதன் மூலம் பல நன்மைகளை தொடர்ந்தும் அடையலாம் அதாவது குறிப்பாக இப்போ பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் செய்தவருக்கோ அல்லது இந்த அஞ்சோ பிளாஸ்டி சென்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மருத்துவ மருத்துவ சிகிச்சை செய்யப்பட்டவர்களோ இன்னும் கூடுதலாக காணமாக இருக்கணும் ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் இரத்த அழுத்தம் நல்லா கட்டுப்படுத்தி இருந்தால் இரத்தத்தில் உள்ள சீனியின் அளவு கட்டுப்படுத்தி இருந்தால் உடற்பெருமன் கட்டுப்படுத்தி இருந்தால் போதிய அளவு சிகாபியாசம் அதில் செய்வராக இருந்தால் அவருக்கு அந்த திரும்பி அந்த இதய நாடியில் அடைப்பு வருவதும் சாத்தியக்கூறு மிக மிக குறைவாக இருக்கும் அதில் மிக முக்கியமானது மன அலட்சி இப்போ பல ஆராய்ச்சிகளில் அவர்கள் கண்டுபிடித்துக்கிறார்கள் எந்த இறுதிய நோயாலையும் அவர் மனக்கவலையுடன் இருந்தால் அவர் எவ்வளவு மறந்தெடுத்தாலும் அந்த மன அலட்சியினால் அவரது கவலையினால் வரும் அந்த இறுதிய நாடின் பாதிப்பு மிகவும் கூடுதலானது ஆனபடியால் எங்களுக்கு அறிவுரை என்னென்று சொன்னால் இந்த எந்த இறுதிய மருத்துவரும் உங்களது நோயாளிகளுக்கு கவலை அல்லது மன அலட்சி இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கவனித்து தகுதியான நிபுணரிடம் அனுப்பி அதையும் சிகிச்சை அளிக்கணும் நீங்கள் இரத்த அழுத்தம் இரத்தத்தில் உள்ள சீனி அளவை மட்டும் குறைச்சா அல்லது மற்ற மருந்துகளை கொடுத்தா மட்டும் போதாது நீங்கள் மற்ற மன மனத்தையும் நலப்படுத்த வேணும் டாக்டர் நீங்கள் நீண்ட காலம் ஒரு இதய சம்மந்தமான ஒரு வைத்திய நிபுணர் என்ற முறையில் இன்றைக்கு கொலஸ்ட்ரால் என்று சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் மெடிக்கமெண்ட் கொடுக்குறீர்கள் அதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி மற்ற இது எடுக்கும் ஆனால் இந்த மன அழற்சி அல்லது இந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்பது எங்களோட வாழ்க்கையில் எங்களோட வாழ்க்கையோடு ஒட்டி பின்னி பிடிஞ்ச உண்டாயிருக்குது குறிப்பாக அது ஏன் அந்த தாக்கத்தை எங்களுக்கு தெரியுது டாக்டர் என்ன இது நல்ல கேள்வி அதுக்கு சரியான விளக்கம் இன்னும் தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் அதாவது மன அலட்சி மிகவும் கடினமான பாதிப்பை உண்டாக்குறது இருதயத்துக்கும் மூளைக்கும் அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லுகிறார் என்னென்னு சொன்னால் இந்த இரத்த ஓட்டம் அதாவது இந்த நாடி துடிப்பின் அளவும் இரத்த அழுத்தத்தின் அளவும் மன அலட்சியை பொறுத்து மாறிக்கொண்டிருக்கும் அந்த சடுதியான மாற்றம் அதாவது உதாரணமாக உங்களோட இருதய துடிப்பு ஐம்பதில் இருந்து தொண்ணூறுக்கு போச்சுண்டால் அந்த இரத்த ஓட்டம் உடம்பு முழுவதும் திடீரென்று மாறும் அதனால் அந்த இருதய நாடியின் உட்பகுதியில் தாக்கம் ஏற்படலாம் அதாவது அந்த ஓட்டுகள் வரும் ஆனபடியால் அந்த கொழுப்பின் அளவு உரத்தத்தை இரத்தத்தில் சாதாரணமாக இருந்தாலும் அந்த கொழுப்பு மிகவும் இளவுவாக போய் அதில் படியும் 
அப்போ அந்த இருதய நாடி சுருங்குவும் சாத்திய கூறும் கொழுப்பு பணம் சாத்திய கூறும் அதோட முக்கியம் வந்து அந்த இரத்தை கட்டி போடும் சாத்திய கூறும் மிக கூடுதலாக வரும் ஒருவருக்கு மன அலட்சி இருந்தால் அது என்ன மாதிரி கண்டுபிடித்துக்கிறார்கள் என்றால் ஒருவர் கோவப்பட்டார் என்றால் அந்த கோவப்பட்டு ஒரு மனத்தையாளுக்குள்ள ஒரு அவருக்கு அஞ்சு மடங்கு சாத்திய கூறு இருக்கு மாரடைப்பு வரும் அது அது முந்தைய நாங்கள் அந்த சினிமாவில் பார்த்துருக்குறோம் ஒருவர் சத்தம் போட்டு காய்ச்ச உடனே விழுந்து மாரடைப்பால் மரணம் வைப்பது அது இப்போ விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின்படி மிக தெளிவாக அதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை அதாவது ஒரு மிக முக்கிய காரணம் ஒருவருக்கு மாரடைப்பு வருவது காரணம் திடீரென்று அவர் கோவப்படுவதோ அவர் மன அலட்சி பெற்றால் அது பெறலாம் அதுக்கு இதான் விளக்கம் ரத்த அழுத்தம் திடீரென்று கூடுவது மாரடைப்பை உண்டாக்கும் அல்லது பேரசவாதத்தை உண்டாக்கும் அதாவது அந்த ஹெமரஜிக் ஸ்ட்ரோக் ஒன்று சொல்வார்கள் அதுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணம் திடீரென்று ஒருவர் கோவப்படுவது அல்லது மன அலட்சி ஆனவுடையத்தான் இப்போ பல விதமான மக்களுக்கு பலவிதமான வேலை தளங்கள்லேயும் அந்த எவ்வாறு அந்த மன அலட்சியை கட்டுப்படுத்துவதென்று அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறார்கள் குறிப்பாக டாக்டர் எங்களுடைய சமூகத்தில் இன்றைக்கு நாங்கள் ஏதோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாங்கள் பல மன கவலைகளுக்கும் மன கஷ்டங்களுக்கும் உள்ளாகிய நிலை இருக்குது ஒரு நீண்டகால போரை கண்டோம் சொந்தங்களை இழந்தோம் பல விதமான பொருளாதார வசதிகளை இழந்தோம் நான் குறிப்பிடுவது என்னோடய தாயகத்தில் இருந்தாலும் மேல தேசத்திலையும் பல வசதிகளோடு இருந்தாலும் கூட சில பிரிவுகள் சில பிரச்சனைகளினால் மன கவலைகள் அதிகரித்து கொண்டு செல்வது அதனால் அதை அடிப்படை அமைச்சு உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் டாக்டர் சாதாரணமாக ஒரு வீட்டில் நான்கு பேர் உள்ள வீட்டில் அங்கே குடும்ப தலைவனுக்கோ தலைவிக்கோ ஒரு நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் அல்லது வேறு இரத்த அழுத்தம் உயர் இரத்த அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் உதாரணமாக அந்த வீட்டிலே அவருக்கு சற்று நாங்கள் கரிசனியாக செயற்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு தானே நிச்சயமா அதனால கேள்வி அது முக்கியம் மிக முக்கியம் ஏன்னு சொன்னால் ஒருவருக்கு முதலே அவர்களுக்கு இரத்த அழுத்தம் இருந்து அல்லது சலரோம் இருந்து இருதய நோய் வரும் சாத்திய குறு கூடுதலாக இருந்தால் அவர் இன்னும் மிக கவனமாக இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தவிர்ப்பது நிச்சயம் அதோடைய நாங்கள் அறிவுரை கூறும் பொழுது எங்களது நோயாளிகளுக்கு இதையும் நாங்கள் வழக்கமாக சொல்கிறது அவர் குடும்பத்தவர்களுக்கு என்ன அவர்கள் பொழுது கேட்பார்கள் பிள்ளைகள் கேட்பார்கள் சகோதரர்கள் கேட்பார்கள் மனைவிமார் கணவன்மார்கள் கேட்பார்கள் அப்போ என்னது நாங்கள் செய்யணும் இதை தவிர்ப்பதற்கு அப்பொழுது நாங்கள் மிக முக்கியமாக இதை சொல்கிறது அதாவது மன அலட்சியை கட்டுப்படுத்துவது மிக முக்கியம் உதாரணமாக டாக்டர் நாங்கள் இதையோடு சம்பந்தப்பட்டவள் விடியமாக இருந்து இருக்காவிடினும் உங்கள் முன்னிலையில் இதை பயந்து கொள்கிறேன் அண்மையில் பிரித்தானியாவில் ஒரு வீட்டில் முதலில் அவர் அந்த குடும்ப தலைவர் எண்பது வயது அடங்கியவர் நல்ல திரகாத்திரமாக இருந்தார் இறக்குன்றார் ஒரு சிறிது காலத்துக்கு பின்பு அந்த மகன் இறக்குன்றார் பின்பு இந்த ரெண்டு பேருடைய இறப்பினுடைய காலத்தினுடைய குறிப்பிட்ட குறுகிய காலத்தில் தாயும் இறந்து விடுகின்றார் இதில் குறிப்பிட பிறகு பலருடைய கருத்து டாக்டர் தாங்க முடியாத கவலை பிரிவுகள் அவர்களை பாதிக்கும் அது நல்ல ஒரு கேள்வி ஏனென்று சொன்னால் அந்த புரோக்கன் ஹார்ட் சின்ரோம் ஒன்று இருக்கு அது மிகவும் தெளிவாக அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் திடீர் திடீரென்று ஒருவருக்கு கவலை அதிகரிக்கிறது அதாவது அதுக்கு முக்கிய காரணம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் என்றால் கணவரின் மரணம் அல்லது காதலர் பிரிவு அப்படி நடந்தால் நாங்கள் அழக்கமாக ஒரு ஒவ்வொரு கிழமையும் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட நோயாளியால் பார்க்குறாங்க அவர்கள் வருவார்கள் திடீரென்று நோ நெஞ்சு வழி வந்து அப்பொழுது நாங்கள் சோதனை செய்தால் இந்த இரத்த சோதனை செய்தால் என்ன அந்த இசிஜி சோதனை செய்தால் அதில் கனவிதமான மாற்றங்கள் தெரியும் அப்போ நாங்கள் அவர்களை முதல் நாளில் மாரடைப்பு நோயாளி மாதிரித்தான் பரிமாறிப்போம் அப்புறம் அந்த அஞ்சு கிராம் செய்ய அவர்களுக்கு அந்த ஆற்றியில் அவ்வளவு பிரச்சனை இராது அப்போ நாங்கள் எப்பொழுதும் முதல் இதை சந்தேகிக்கிறது இவருக்கு புரோக்கன் ஹார்ட் சின்ரோம் இருக்கோண்டு அவருக்கு அந்த தா தசையில் உள்ள பாதிப்பு இருதய தசையில் உள்ள சரியான பாதிப்பு இருக்கும் அதாவது ஒரு சாதாரணமானவருக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு விதமான அளவு இருக்கும் அந்த நாங்கள் ஒரு மெஷர்மெண்ட் செய்கிறது எக்கோ ஸ்கேனில் எவ்வளவுத்துக்கு அவரது இடது பக்க இருதயம் இரத்தத்தை வெளியில் அனுப்ப அனுப்ப உண்டு ஆனால் இந்த புரோக்கன் ஹார்ட் சின்ரோம் உள்ளவருக்கு அது அரவாசிக்கும் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அநேகமானவர்களுக்கு பேந்து படிப்படியாக அவர்கள் கவலை குறைய அதோடு எங்களது மருந்துகளால் ஒரு மாதத்திலேயே எண்பது எண்பது விதமானவர்களுக்கு திரும்பி எல்லாம் பழையபடி சாதாரண அளவுக்கு வரும் அப்போ அதை கொண்டு தான் நாங்கள் சொல்கிறது இதுக்கு காரணம் அந்த கவலையான நிகழ்ச்சி அது திருப்பி வரும் சாத்தியக்கூறு இருக்குது அந்த புரோக்கன் ஹார்ட் சின்ரோம் 
அப்போ அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஒரு நாடு எவ்வளவு சாதாரணமாக இருந்தாலும் தசை எவ்வளவு சாதாரணமாக இருந்தாலும் அவரது வாழ்க்கை முறை எவ்வளவு சாதாரணமாக இருந்தாலும் அதாவது ஒரு கவலையான நிகழ்ச்சி அது சாதாரணமாக ஒரு வருத்தமாகவும் இருக்கலாம் சில பேருக்கு சில வருத்தங்கள் வந்து உதாரணமாக ஸ்ட்ரோக் அப்படி பரசவாதம் வந்து அதை போட்டு அவர் கூடுதலாக கவலைப்பட்டாலும் இந்த புரோக்கன் ஹார்ட் சென்றோம் வரலாம் அதை கண்டுபிடிப்பது சுலபம் அதை நிவர்த்தி செய்வதும் சுலபம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு கிழமைக்கு மாரடைப்பு வர நோயாளியை விட அவர் கூடுதலாக மரணிக்கும் சந்தர்ப்பம் கூடுதலாக இருக்கு அவருடைய அந்த முதல் கிழமை கவனமாக இருக்கும் அவரை இது இந்த நோய் வருவதை தடுப்பது மிக முக்கியம் அது ஒரு மிகவும் முக்கிய விளைவு மன அலட்சி கவலை இருதயத்தில் உடைந்து போகும் என்று சொல்லி அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் புரோக்கன் ஹார்ட்டுக்கு காதலர் காதலி அல்லது கணவன் மனைவி பிரிவர்கள் இந்த விதத்தில் இதயத்தை போயிட வேண்டும் டாக்டர் ஒரு இதயம் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இதயத்தில் வந்த கோடாரால் தான் நாங்கள் எங்களுக்கு இதய நோய் ஏற்படுது அல்ல இதய பிரச்சனைகள் ஏற்படுதுண்டு ஆனால் இந்த இதயத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் மற்றைய உடல் அங்கங்களில் ஏற்படுகிற பாதிப்புகளினாலும் வரலாமா டாக்டர் ஓ ஓ இருதயத்துக்கும் சிறுநீரகத்துக்கும் பல தொடர்பு இருக்குது அதை நாங்கள் வழக்கமாக சொல்கிறது இருதயத்துக்கும் சிறுநீரகத்துக்கும் ஒரு பகை இருக்குண்டு ஏனென்று சொன்னால் இருதய வருத்தம் உள்ளவர்களுக்கு முதல் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு சிறுநீராகும் ஏனென்று சொன்னால் சிறுநீரகத்துக்கு கணக்கு இரத்த ஓட்டம் தேவை அப்போ இருதயம் பாதிக்கப்பட்டால் அவருக்கு சிறுநீரகத்தில் உள்ள இரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டு சிறுநீரகத்தின் வேலை குறைக்கப்படலாம் தொழிற்பாடு குறையும் அதால் அது இருதயத்தையும் பாதிக்கலாம் அப்போ அது ரெண்டும் ஒன்றே ஒன்று பாதிக்கலாம் பட் சிறுநீர வருத்தம் உள்ளவர்களுக்கு அதாவது குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் என்று சொல்கிறது இந்த இருதய வருத்தம் வரும் சாத்தியக்கூறு அதாவது இருதய நாடி அடைவரும் சாத்தியக்கூறு மிக கடினமாக உள்ளது அதாவது ஒரு சிறுநீரக நோயாளிக்கு எண்பது வீத சாத்தியக்கூறு இருக்குது அவரது இருதயம் பாதிப்பதால் தான் அவரது வாழ்க்கை பாதிக்கப்படலாம் ஆனபடியால் கண சிறுநீரக ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்று சொல்கிறது கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒன் நெஃப்ரோலஜிஸ்ட் அவர்களது நோயாளிகள் எங்களுக்கு அனுப்புவார்கள் இவர்களுக்கு இருதயத்தில் எதுவும் பிழை இருக்கும்னு திருப்பி பார்த்து சொல்லுங்கோன்று அப்போ இப்பொழுது நாங்கள் எல்லா சிறுநீரக நோயாளியைக்கும் நாங்கள் இப்படி சோதனை செய்து அவருக்கு இருதயம் நன்றாக வேலை செய்துன்னு கண்டுபிடிக்கும் ஒரு சிறுநீர நீங்கள் அதுக்கு தொடர்பில்லாத அப்படின்னும் உங்களுடைய அறிவில் நீங்கள் பதில் அளிப்பீர்கள் நம்புகிறேன் ஒரு சிறுநீரகத்தினுடைய தொழிற்பாடு இல்லை சிறுநீரகம் பலவீனமாகுவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் ஓ சிறுநீரகம் பலவீனமாகுவதற்கு ரெண்டு மிக முக்கிய காரணம் இருக்குது ஒன்று இரத்த அழுத்தம் ஓ மற்றது சல ரோகம் அப்போ எண்பது வீதமான சிறுநீரக நோயாளிகள் பிரத்யேகமாக அந்த டயாலிசிஸ் செய்யப்படுபவர்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது சலரோம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது ரெண்டு நோயும் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் மற்ற காரணங்கள் இந்த க கல் அல்லது திருப்பி திருப்பி அவர்களுக்கு கிருமி படிவு அப்படிப்பட்ட காரணங்கள் குறைவு மிக முக்கிய காரணம் இரத்த அழுத்தமும் நீரழிவு நோயும் நீங்கள் சிறுநீரத்தோடு தொடர்புபடுத்தி சொன்னீங்க டாக்டர் அதே மாதிரி இதயத்துக்கு பகையாக வேறு அங்கங்கள் இல்லையா நுரையீரல் வேறு டாக்டர் நுரையீரல் என்ன என்ன நடப்பதுன்னு சொன்னால் இந்த இந்த இடது பக்க தசை அதாவது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் தான் மிக முக்கியமாக மாரடைப்பால் பாதிக்கப்படும் ஏன்னா அதெல்லாம் கூடுதலான தசை இருக்குது இடது பக்கம் இடது பக்கம் அந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் அந்த அந்த இடது பக்க தசை பாதிக்கப்பட்டால் அந்த நுரையீரலில் உள்ள தண்ணி இந்த திருப்பி வெளியில் அடுப்பு பறும் சாத்தியக்குறு குறைவு அப்போ சில பேர் சுவாசிக்க கஷ்டப்படுறது காரணம் மாரடைப்பு வந்து அல்லது இறுதி என்ன உள்ளவர்களுக்கு சுவாசிக்க கஷ்டப்படுறது காரணம் நுரையீரலில் தண்ணி இருப்பது அது சொல்கிறது பல்மரி எடிமான்னு அதுக்கு அதனுடைய நுரையீரலின் அதனுட சாதாரண தொழிற்பாடு இந்த இறுதிய நோயால் பாதிக்கப்படலாம் அதே மாதிரி நுரையீரல் நோய் உள்ள ஒருவர்களுக்கு அதாவது இந்த குரானிக் ப்ரோங்காயிட்டிஸ் அல்லது நுரையீரலில் அந்த ஏதாவது தளம்பு இந்த ஸ்காரிங் என்று சொல்கிறது அப்படி இருந்தால் அதால் வலது பக்க இருதயம் பாதிக்கப்படலாம் அப்போ இருதயத்துக்கும் நுரையீரலுக்கும் நேரடியான தொடர்பு இருக்கு 
டாக்டர் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆசிய நாடுகளிலும் குறிப்பாக தமிழர்கள் வாழ்கின்ற நாடுகளில் பார்த்து கொண்டிருப்பதனால் இளைஞ் சமுதாயத்தினருக்கும் உங்களுடைய ஆலோசனை சென்று செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக இருக்கிறது அந்த வகையில் இளைஞர்கள் அவர்கள் நினைக்கக்கூடாது நாங்கள் வாலிபர்கள் தானே இளம் ரத்தம் எங்களுக்கு எந்த விதமான நோய்களும் வந்துவிடாது என்று ஆனால் நீங்கள் கூறுகின்ற சாதாரணமான ஒரு கருத்து அந்த காதல் அந்த காதல் நான் ஏற்படுகின்ற வலிகள் கவலைகள் கூட நாளடைவில் ஒரு இதய நோயாக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதற்கு மேலாக ஒரு இளம் சமுதாயத்தினர் தாங்கள் ஒரு தேக ஆரோக்கியமான இதயம் நல்ல பலமான ஒரு அங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆரம்பத்திலேயே எவ்வாறான பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதாவது அவர்கள் தேகாபியாசம் போதிய அளவு செய்யணும் முக்கியமாக விளையாட்டுகள் அதாவது அவர்களுக்கு எது சந்தோஷமாக செய்யக்கூடியதோ அதை செய்கிறது மிகவும் நல்லம் மற்றது உணவு வகைகளில் இப்போ தாவர உணவு சைவ உணவு தான் ஆரோக்கியமான உணவு அப்போ அதை கூடுதலாக பாவித்து மாமிச உணவு அதில் குறைத்து அதாவது கொழுப்பு சாப்பாடு குறைக்கணும் மற்றது இப்போ ஆராய்ச்சியிலும் படி மிக தெளிவாக நிரூபித்துள்ளார்கள் அதாவது எது மாச்சத்துள்ள எந்த உணவையும் குறைப்பது அல்லது தவிர்ப்பது நல்லது ஆனால் நாங்கள் கூட மாச்சத்துன்னு அது எங்களோட எங்களோட பரம்பரையில் அப்படி நாங்கள் எங்களோட பழக்க வழக்கமாக பார்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறோம் அரிசி சாப்பாடு அதாவது முக்கியமாக வெள்ளை அரிசி மிகவும் கோதுமையாகவும் வெள்ளை அரிசியும் ஏனென்று சொன்னால் அதை பாவிக்கும் பொழுது இந்த இன்சுலின் சுரப்பியல் கூடுதலாக சுரக்கப்படும் அதால் ரெண்டு பாதிப்பு ஏற்படுது ஒன்று இன்சுலின் வந்து இந்த நாங்கள் அறுந்து வந்த உணவையும் உடனடியாக கொழுப்பாக மாற்றி சேகரிக்க தொடங்கும் அது மட்டும் அல்லாமல் அந்த இன்சுலின் கூட சுரக்க சுரக்க அவருக்கு பசியும் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ கூட சாப்பிட சொல்லும் அதனால் அவர்கள் சொல்கிறார் என்னென்னு சொன்னால் இந்த நாட்டில் எவ்வளோத்துக்கு அந்த இந்த த அந்த குளிர்பானங்களை தவிர்க்கணும் என்று அவர்கள் பிரபலப்படுத்துகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு ஆசிய நாட்டில் அதாவது இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் நாங்கள் மிக முக்கியமாக அவர்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னென்றால் இந்த வெள்ளை அரிசி அல்லது இந்த கோதுமை மா சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளை நல்லா குறைக்கிறது மிக முக்கியம் அவர்களுக்கு அரிசி தான் சாப்பிடணும் என்று சொன்னால் சோறு தான் சாப்பிடணும் என்று சொன்னால் அந்த சிவத்த அரிசி அல்லது புழுங்கல் அரிசி அதில் நல்ல நேச்சத்து இருக்குது ஃபைபர் அதை பாவிக்கிறது மிக நல்லது அப்போ சாப்பாடு விதத்தில் கவனமாக இருக்கணும் போதிய அளவு தேகாபியாசம் செய்யணும் மற்றது கவலைப்படாமல் மன அலட்சி இல்லாமல் எவ்வளோத்துக்கு ஒருவர் சந்தோஷமாக இருக்கேலுமோ அவ்வளோத்துக்கு அவர் இந்த இறுதிய சம்பந்தமான நோய் வருவதை குறைக்கலாம் மற்றும் சில எங்களோட தாயகத்தில் இன்றைக்கு தவிர்க்க தெரிந்து தெரியாமலோ சில தீய பழக்கங்களை ஊடுருவப்படுகிறது போதைப் பொருட்கள் விற்பனைகள் அவற்றை தவித்து கொள்வது நல்ல நிச்சயமாக இந்த போதைப் பொருட்கள் அதாவது குக்கைன் என்று சொல்கிறார்கள் அது நேரடியாகவே இதயத்தை பாதிக்கும் அதாவது மாரடைப்பு வரும் சாத்தியக்கூறு மட்டுமல்லாமல் இந்த காடிய கரஸ்ட்டுக்கு ஒரு காரணம் இப்படிப்பட்ட பதார்த்தங்கள் போதைப் பொருட்கள் ஆனவடையில் அப்படிப்பட்ட பதார்த்தங்களை தவிர்ப்பது மிக முக்கியம் அவர்கள் இதயத்தை பாதிப்பது மட்டுமல்ல நரம்புகளை பாதிக்கிறது மற்றது மூளையை பாதிக்கிறது அதனால் பிற்காலத்தில் பல நிரந்தரமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் டாக்டர் கே ரஞ்சிதா நவர்களும் ஓடு கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் உறவுகளை உலகளாவிய ரீதியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நமது உறவுகள் டாக்டர் அடுத்து இதயத்தினுடைய இதய நோய் சம்பந்தமாக உங்களுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இப்பொழுது எம்மவர்கள் மத்தியில் பலரும் நாற்பது ஐம்பது வயதுக்கு இடைப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் எல்லோருமே நான் ஒரு அஞ்சியோ பரிசோதனை செய்தேன் அஞ்சியோ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டேன் என்று எல்லாம் கூறுவது ஒரு சகஜமான விடயமாக வந்துவிட்டது டாக்டர் இது என்ன இதே ஏற்படுகிறது அதாவது இந்த ஒருவருக்கு இருதய நோய் இருக்கிறதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு வழி அஞ்சோ கிராம் செய்வது அஞ்சோ கிராம் என்னென்றால் அந்த அதாவது அந்த நாடியை இருதய நாடியை ஒரு விதமான கருவி மூலம் எக்ஸ்ரே என்று அதில் பார்க்கலாம் அதில் எதுவும் குறைபாடு இருக்கோ அடைப்பு இருக்கோ அதில் ரெண்டு விதமான அஞ்சோ கிராம் இருக்குது ஒன்று முற்காலத்தில் செய்த அஞ்சோ கிராம் அதாவது அந்த கதிட்டர் என்று சொல்வார்கள் அதை கையில் கூடாகோ அல்லது மேல் காலின் ஊடாகவோ செலுத்தி அது வழக்கமாக அந்த மயக்கம் இல்லாமல் செய்து அந்த வயர இருதயத்துக்கு கிட்ட கொண்டு போய் ஒரு பதார்த்தத்தை செலுத்தி ஊசி மூலம் செலுத்தி எவ்வளவு ரத்த ஓட்டம் இருக்குது என்ன மாதிரி அடைப்பு இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் அதை சொல்கிறது இன்வேசிவ் குறைஞ்சோ கிராம் 
ஆனால் இப்பொழுது அப்படி இன் பேசி வாங்கிக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு நாளும் ஒருவருக்கு இரு நோய் இருக்கோ இல்லையோனு கண்டுபிடிக்கிறது செய்கிற இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அதை விட சுகமான சிடி ஸ்கேன் ஆஃப் த ஹார்ட்னு சொல்கிறது சிடி கொரோனாஞ்சியோகிராம் அது ஒரு விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் அந்த கையில் உள்ள நாளத்துக்குள்ளாக ஒரு மருந்தை செலுத்தி மிக வடிவாக அருமையாக அந்த மூன்று நாடியையும் பார்க்கலாம் ஒரு கருவி மூலம் அதை கொண்டு ஒருவருக்கு முற்றாக கொழுப்பில்லாமல் இருக்கோ அல்லது ஒரு சாதாரண அளவு கொழுப்பு இருக்கோ அல்லது அடைப்பு இருக்கோன்னு வடிவாக அறியலாம் அப்புறம் அது அதில் ஏதாவது கணக்க பிழை இருந்தால் அது ரெண்டு விதமான விஷயம் சொல்லுவார்கள் ஒன்று இந்த கல்சிய அந்த ஆற்றில் உள்ள கல்சியத்தின் அளவு அளப்பார்கள் வழக்கமாக எங்களுக்கு கல்சியம் இருக்கக்கூடாது குருதி நாடி இதய நாடியில் அப்படி இருந்தால் அந்த அர்த்தம் என்னென்றால் அவருக்கு அதில் கொழுப்பு இருக்குது அப்போ கல்சியத்தின் அளவு நூறுக்கு மேலே இருந்தால் அநேகமாக அவருக்கு ஓரளவு அடைப்பு இருக்கும் அப்போ அந்த அஞ்சோ கிராம் உடனே செய்வார்கள் செய்து எங்கே அடைப்பு இருக்குது எவ்வளவு அடைப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ ரெண்டு விதமான விஷயம் எங்களுக்கு அந்த சிடி அஞ்சோ கிராம் செய்ததன் மூலம் அறியலாம் அதை கொண்டு நாங்கள் பேர்ந்து அந்த நோயாளிக்கு மருந்து மட்டும் கொடுக்கலாமோ அல்லது வேறும் பல சிகிச்சை அளிக்கணுமோ சில வழியில் அஞ்சோ பிளாஸ் செய்ய வேணுமோன்னு நாங்கள் நிர்மாணிக்கலாம் டாக்டர் அந்த சிடிஎன்ன்றது ஒரு இயந்திரம் தானே இயந்திரம் ஓ அது அது இலங்கையில் அல்லது யாழ்ப்பாண பகுதிகளில் அல்லது வசதி யாழ்ப்பாணத்தில் சிடி அஞ்சோ கிராம் இன்னும் விரையிலன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் கொழும்புல இருக்குது அதோடு இந்தியாவில் எல்லா இடங்கள்லேயும் இருக்குது எல்லா நாடுகள்லேயும் இப்பொழுது சிடி கொரோனா ஜோகிராம் இருக்குது ஒரு நவீன தொழில் நவீன தொழில்நுட்பம் ஓ மிகச்சிறந்த வழி ஒருவருக்கு இருதய நாடியில் அடைப்பு இருக்கோ இல்லையோனு கண்டுபிடிப்பதற்கு நிச்சயமாக டாக்டர் இந்த அஞ்சியோ என்பது பலர் பலர் சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இந்த சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர்கள் நான் கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே ஐந்து காலையிலே ஐந்து எண்ணிக்கை ஐந்திலே மெடிக்க மெடிக்கேஷன் எடுக்கிறார்கள் பெரிய இரவிலும் எடுக்கிறார்கள் இது வாழ்க்கை முழுவதும் அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குமா டாக்டர் வாழ்க்கை முழுவதும் எடுத்தால் நல்லது ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் பாவிக்கிற ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் பிரத்யேகமான காரணங்கள் இருக்குது உதாரணமாக ஆஸ்பிரின் குளுச அநேகமான இருதய நாடி வருத்தம் உள்ளவர்கள் கொடுப்பது அதுக்கு காரணம் என்னென்றால் அந்த அஸ்பிரின் வந்து அந்த இருதய நாடியில் இரத்த கட்டிப்படுவதை தடுக்கும் அப்போ அதன் மூலம் ஒருவருக்கு மாரடைப்பு வருவதை தடுக்கலாம் மற்றது ஒருவருக்கு இப்போ அஞ்சு பிளாஸ்டி அல்லது ஸ்டென் போட்டால் அவருக்கு அஸ்பிரின் மட்டுமில்லை இன்னொரு இரத்த கட்டி தடுக்கும் மருந்தையும் கொடுப்பார்கள் அது குழப்பிடகிரல் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லது டிகக்ரலோர்னு சொல்லுவார்கள் அது இப்படி வேறு வித பதார்த்த பதார்த்தங்கள் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ரெண்டு விதமான இரத்த கட்டி தடுக்கும் மருந்துகளும் கொடுப்பார்கள் அவர்கள் குறைஞ்சது ஒரு வருஷமாவது அந்த ரெண்டையும் எடுக்கணும் ஏனென்று சொன்னால் ரெண்டு எடுப்பதன் மூலம் அதன் தாக்கத்தை கூடுதலாக குறைக்கலாம் நாங்கள் பாவிக்கும் ஒவ்வொரு மருந்தும் எவ்வளவோ பில்லியன் பவுண்ட் சில பிரதிநிதியான ஆராய்ச்சிகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கள் அப்போ நாங்கள் சும்மா ஒருவருக்கு ஒரு மருந்தை கொடுக்குறது இல்லை பாவிங்கோ இது ஹெல்ப் பண்ணும் போது உதவி செய்யும் உண்டு நிச்சயமாக எவ்வித ஐயப்பாடும் இல்லாமல் எந்த மருந்தும் ஒரு மருத்துவர் கொடுக்கும் பொழுது அதன் நன்மைகள் பல தீமைகள் ஒன்று சென்று இருக்கலாம் அப்படி தீமைகள் இருந்தாலும் எந்த ஒரு குடிசைக்கும் எந்த ஒரு மாத்திரைக்கும் நிரந்தரமான பா தாக்கம் இருக்காது அப்படி இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகளை நாங்கள் பாவிக்கலாம் அது இப்போ நீங்கள் சொல்லுவது மாத்திரைகள் குறிப்பிட்டீங்க டாக்டர் நாங்கள் இவ்வளவு பெருமதியான உண்மையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதில் நன்மைகள் தானே என்று குறிப்பிட்டீர்கள் ஆனால் தீமைகள் வீரர் தீமைகள் என்பது பக்க விளைவு பக்க விளைவுகள் தான் அதாவது சில இப்போ உதாரணமாக சில வழியில் ஆஸ்பிரின் அடு கேட்க சில பேருக்கு அந்த இறப்பாயில் அல்சர் வரலாம் புண் வரலாம் அது ஒரு மிக முக்கியமான பக்க விளைவு ஆனால் நாங்கள் அஸ்பிரன் கொடுக்க முதல் நாங்கள் அவரிடக்கு இப்போ முந்தி உங்களுக்கு பல வாயறிவு வந்திருக்கோ அல்லது அது அல்லது அவருக்கு ரத்த சோகை அப்படி அனிமி அவர்த்தம் ஏதாவது இருந்தால் அவருக்கு நாங்கள் அஸ்பிரனுக்கு பதிலாக இன்னொரு குளிசையை கொடுப்போம் அப்போ நாங்கள் கொடுக்க முதல் ஒருவருக்கு ஒரு பிரத்யமான மருந்தை கொடுக்க முதல் நாங்கள் சில கேள்விகள் சில பரிசோதனை செய்து அவருக்கு அந்த மருந்து சிறப்பானதோ நிச்சயமாக நன்மை அளிக்கமோன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் அதை கொடுக்கும் 
மிக அருமையான விளக்கம் டாக்டர் இந்த அஸ்பிரின் தொடர்பாக பலரும் கருத்திருக்கிறார்கள் சில வேளைகளில் இந்த அஞ்சியோ செய்தவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் தங்களுடைய குடும்ப வைத்தியரிடம் செல்லும் பொழுது ஒரு ஒருவர் கூறிய கருத்தை நான் உங்களிடம் பயின்று சரியாக ஒரு நீங்கள் ஒரு கன்சல்டன்ட் முறையில் கேட்குறேன் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீ காலையிலே எடுக்கின்றாய் எழுபத்தஞ்சு மில்லி கிராம் அஸ்பிரின் பின்பு உனக்கு இரவு வேலைகளில் அல்லது வேறு வேறு வேலை செய்யும் நேரங்களில் ஏதாவது உனக்கு தடங்கல்கள் அல்லது இதய பிரச்சனை ஏற்பட்டால் நீர் தயங்காமல் இன்னும் ஒரு அஸ்பிரின் எடுக்கலாம் என்று இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா டாக்டர் அது அதை ஏன் அப்படி கொள்கிறார் என்பதற்கு எனக்கு வழங்கு விளங்குறது என்னென்னு சொன்னால் அப்படி ஒருவருக்கு வலி கூடுதலாக வந்தால் அதுக்கு ஒரு காரணம் ரத்த கட்டி ஏ திடீரென்று ஒருவருக்கு கூடுதலாக வலி வருது என்று சொன்னால் அந்த சுருங்கி இருக்கிற ரத்த நாடியில் ஒரு கட்டி வட்டு அப்போ அஸ்பிரினை ஒரு ஒரு கூடுதலாக எடுத்தால் அந்த ரத்த கட்டி வரும் சாத்திய கூட குறைக்கலாம் அப்படி எடுக்கிறதுல பிழை இல்லை ஆனால் ஒருவருக்கு அந்த மாரடைப்பு மாதிரி அதை கடினமான வழி வந்து இருந்தால் அப்படி நாங்கள் ஆஸ்பத்திரியிலேயே அவர்கள் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு நாலு அஸ்பிரின் கொடுக்குறது ஏன்னென்று சொன்னால் அந்த இரத்த கட்டி மேலும் கூடுதலாக இருக்கிறது தடுக்கிறது ஸோ அதில் அப்படி செய்யலாம் ஆனால் அது உடனடியாக செய்யணும் இல்லை அதுக்கு முதல் எப்படியும் ஒரு சோதனை செய்து அந்த இசிஜி அதை செய்து பார்த்து எடுக்கிறது தான் நல்லம் ஆனால் என்ன ஒரு பக்க உள்ள வேணும்னு சொன்னால் கூடுதலாக அடிக்கடி அஸ்பிரின் எடுத்தால் அதால் இரத்த இறப்பையில் புண் வரும் அந்த அப்படிப்பட்ட பக்க விளைவுகள் கூடுதலாக இருக்கும் பட் அஸ்பிரியில் மிக முக்கியம் என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று எழுபத்தஞ்சு மில்லி கிராம் போதுமானது அமெரிக்காவில் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு தசம் அஞ்சு மில்லி கிராம் பாய்ப்பார்கள் ஏனென்று விளங்கவில்லை மற்றது அஸ்பிரின் எப்பொழுதும் வெள்ளன் எடுக்கணும் விடிய வெள்ளன சாப்பாட்டோடு எடுக்கணும் ஏனென்று சொன்னால் அந்த அதான் கூடுதலான நன்மை அடையலாம் இரவு எடுப்பதை விட ஒரு சிறந்த மருந்து விருதய நோயாளிக்கு ஆனால் அவர்கள் பல ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் முந்தி என்னென்னா நாங்கள் இந்த சிறுநீர் இந்த சலரோகம் உள்ளவர்களுக்கு அல்லது இரத்த மருத்துவம் உள்ளவர்களுக்கும் அஸ்பிரின் கொடுத்து கொண்டு வந்த நாங்கள் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிற வந்த இருதய நாடி வருத்தம் இது காக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போ நாங்கள் அப்படி கொடுப்பதில்லை அதாவது இந்த ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் என்ன அதாவது இருதய நாடி வருத்தம் இல்லாத ஒருவருக்கு நாங்கள் ஒரு நாளும் அஸ்பிரின் பார்க்கக்கூடாது அப்போ இருதய நாடு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சால் அல்லது வேறு ஏதாவது நாடி வருத்தம் இருக்குண்டா தான் அவருக்கு அஸ்பிரின் கொடுக்கணும் அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அவருக்கு இருதய நாடி வருத்தம் இல்லாட்டி அந்த அஸ்பிரினால் வரும் பாதிப்பு கூடுதலானது இப்போ இரத்த இடப்பையில் இரத்தம் போகலாம் அல்லது மூளையில் இரத்தம் போகும் வரும் சாத்தியக்கூடு கூடுதலாக உள்ளது அப்போ இருதய நாடி வருத்தம் உள்ளாத இல்லாதவர்கள் பாய்க்க தேவையில்லை டாக்டர் இந்த மெடிக்கேஷனை பற்றி கலைக்கும் பொழுது நான் இன்னும் ஒன்றை கேட்கலாம் என்று பார்க்குறேன் கூடுதலாக இந்த கொலஸ்ட்ரோலை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் கொலஸ்ட்ரோலை நிவாரணம் செய்வதற்கும் ஸ்டெட்டின் ஃபேமிலி அல்ல குடும்பம் சிறப்பாக பீசப்பட்டதாவது உண்மையாக அது நிச்சயமாக அதாவது அட்ரோபஸ்டாட்டின் என்றுவார்கள் சிம்பஸ்டாட்டின் தான் மிக முதல் கண்டுபிடித்தது ப்ரவஸ்டாட்டின் ரொசுவஸ்டாட்டின் என்று பல விதமான ஸ்டாட்டின் இருக்குது அது மிகவும் உபயோகமான ஒரு மருந்து நிச்சயமாக எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லாமல் அது கொலஸ்ட்ரோலின் அளவை குறைக்கும் ஒருவருக்கு கொலஸ்ட்ரோலின் அளவு ரத்தத்தில் கூடுதலாக இருப்பதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று உணவு ஆனால் உணவை விட முக்கியம் அவரது ஈரல் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் கூடுதலாக கொலஸ்ட்ரோலை சுரக்கு சுரக்குது அப்போ நீங்கள் சாப்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் அந்த கொலஸ்ட்ரோலின் அளவை அவ்வளவு குறைக்கலாம் ஒரு பத்து வீதம் தான் குறைக்கலாம் உதாரணம் ஒரு ஒரு கொலஸ்ட்ரோல் ஆறு தசம் நாளாக இருந்தால் அவர் அதை அஞ்சு தசம் நாளாக தான் குறைக்கலாம் அதுக்குள்ள குறைக்கிறது சரியான கஷ்டம் காரணம் இப்போ காரணம் என்னென்னா இந்த சாப்பாட்டால் வரும் கொலஸ்ட்ரோல் பத்து வீதம் தான் ஓஹோ ஆனால் கூடுதலாக இந்த ஈரல் பிழைப்பாடால் தான் அது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஈரல் அவரின் ஈரல் கூடுதலாக கொலஸ்ட்ரோலை சுரக்குது அப்போ இது ஸ்டட்டின் என்ன செய்தென்றால் ஈரலில் போய் அந்த கொலஸ்ட்ரோல் உண்டாக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஒரு என்சைம் என்று சொல்கிறது அந்த சுரப்பியை கட்டுப்படுத்து அப்போ நாங்கள் ஒருவர் சாப்பாட்டோட கவனமாக இருப்பதோடு இந்த ஸ்டட்டினையும் எடுத்தால் அவருக்கு அதன் நன்மை பல பிரத்யமாக இருதய நாடி வருத்தம் உள்ளவருக்கு அவரது கொலஸ்ட்ரோல் சாதாரணமாக இருந்தாலும் நாளுக்கு கீழே இருந்தாலும் நிச்சயமாக அவருக்கு நாங்கள் ஸ்டட்டின் குளிச கொடுக்குறது காரணம் எவ்வளோத்து குறைவாக இருக்குதோ அவ்வளோத்துக்கு நல்லது 
நன்றி டாக்டர் டாக்டர் இன்றைக்கு நவீன தொழில்நுட்பத்தில் நீங்களுடைய கடமையாற்றிய தாயகத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் கொழும்பு போன்ற இடங்களில் இருந்து இங்கு கடமையாற்றியிருக்கிறீர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த வைத்திய பரிசோதனை முறைகளுக்கும் இதயம் சம்பந்தமாக இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற வைத்திய பரிசோதனைக்கும் மிக முன்னேற்றம் இருக்கும் என நம்புகின்றோம் இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு காலடி எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு மருத்துவ உலகம் பெரும் சாதனை புரிந்திருக்கிறது அண்மையில் கூட நோபல் பரிசை மூன்று மருத்துவர்கள் பிரபலியமான மருத்துவ சோதனை செய்ததற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அந்த வகையில் டாக்டர் உங்கள் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு இதயம் சம்பந்தமாக பேசப்பட்ட விடயம் பைபாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பைபாஸ் இன்று பெரிதளாக பேசப்படுவதாக இல்லை அல்லது வேறு விதமான பரிசோதனை போடுதா டாக்டர் ஆமாம் அதாவது ஒரு கிருதய நாடியில் முக்கியமான அடைப்பு இருந்தால் அதை ரெண்டு விதமாக நிவர்த்தி செய்யலாம் ஒன்று வந்து அஞ்சு பிளாஸ்டின்னு சொல்கிறது அது மயக்கம் இல்லாமல் சாதாரண ஊசியை அந்த வழக்கமாக இந்த 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 கையில் தான் அவர் செய்கிறது இடக்கையில் இடக்காய் தான் இடக்காயில் சாரி வழக்காயில் குழால் அது கதி கை டீப்பை போட்டு அந்த எங்கே அடைப்பு இருக்கோ அதை அடைப்பு எடுத்து அதை பலூனு சொல்கிறது அது அஞ்சோ பிளாஸ்டி அதை ஓப்பன் பண்ணி அதை திறந்து அதை திருப்பி சுருகாமல் இருக்கிற ஒரு ஸ்டெண்டை போடுவார்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சு விதமான அடைப்பு அதாவது மாரடைப்பு வரும் அவர்களுக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு விதமானவர்களுக்கு இந்த அஞ்சோ பிளாஸ்டி என் சென் செய்யலாம் ஆனால் ஒரு அஞ்சு விதமானவர்களுக்கு அந்த அடைப்பு பல நாடுகளில் இருந்தால் அல்லது ஒரு பிரத்தியமான பகுதியில் ஒரு சிக்கலான பகுதியில் இருந்தால் சில உலகர்கள் சொல்லுவார்கள் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் அஞ்சு பிளாஸ்டி செய்வதை விட பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் செய்து ஒரு புது நாடியை நாங்கள் உங்களுக்கு பொருத்தி உங்களோட ரத்த ஓடத்தை சரிப்படுறது சுரந்தது அஞ்சு பிளாஸ்டிக் விட அப்போ எப்பொழுதும் முதல் சாய்ஸ் வந்து அஞ்சு பிளாஸ்டிக்கோ ஸ்டென் பே நோயாளியாக இருந்தாலும் என்ன மருத்துவராக இருந்தாலும் அதான் முதல் பிரத்தியமான இது ஆனால் சில பேருக்கு அந்த நாடிகள் பலவிதமான பாதிப்படை திறந்தால் மூன்று நாடியும் அடைபட்டிருந்தால் பைபாஸை தான் செய்வார்கள் ஆனால் பைபாஸ் செய்யும் சாத்தியக்கூறு தேவை வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சோடு தான் வருது ஏன்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு விதமானவர்களுக்கு அஞ்சு பிளாஸ்டிக் சென் செய்தே குணப்படுத்தலாம் டாக்டர் நாங்கள் நிறைவான பாகத்தில் இருக்கிறோம் இந்த நிறைவான பாகத்தில் இலங்கை போன்ற சில வசதிகள் இன்னும் அங்கு மேம்படுத்த வேண்டிய தேவைகள் இருக்கிறது அம்மாவது உறவுகளுக்கு இன்றைக்கு வன்னி பகுதியாக இருக்கலாம் பின்தங்கிய பிரதேசங்களில் மட்டக்களப்பில் இருக்கிற பிரதேசங்களில் கூட மருத்துவ வசதிகளை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அல்லது மருத்துவமனைகளுக்கு விரைவாக செல்ல முடியாத துப்பாக்கிய நிலை இன்றும் காணப்படுகிறது அந்த வகையில் டாக்டர் அவர்கள் தங்களை ஏதாவது முறையில் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு உணவு பழக்கங்கள் வழக்கம் அல்லது ஒரு பழக்க வழக்கங்களில் குறிப்பாக டாக்டர் ஒரு இதயத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டு பலவீனமான நிலையில் வயது சென்ற நிலையில் அங்கே இருக்கின்ற உறவுகளை வைத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு வேறு விதமான நோய்கள் குறிப்பாக டாக்டர் நிமோனியா போன்ற காய்ச்சல் அல்லது வேறு விதமான நோய்கள் ஏற்படுவதை சற்று பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கா இது முக்கிய ஒரு கேள்வி அதாவது இறுதி எண்ணம் உள்ளவர்களுக்கு நிச்சயமாக அவருக்கு அந்த கிருமிகள் அந்த நுரையீரலில் நிமோனியா என்ற வருத்தம் வரும் சாத்திய குறு கூடுதலாக உள்ளது அதனுடைய அவர் கட்டாயம் இந்த வேக்சினேஷன் எடுக்கணும் இந்த ஃப்ளூ வேக்சினேஷன் அதுகள் அதாவது எங்கே உடம்பில் எங்கே கிருமி இருந்தாலும் அது இருதயத்தை பாதிக்கலாம் அதனுடைய அப்படிப்பட்ட இதுகளை தடுக்கிறது மற்றது அட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது இறுதிய நோய் நிபுணரையோ அல்லது வைத்தியர நாடி சில சோதனைகள் செய்கிறது நல்ல அந்த இரத்த சோதனைகள் மற்றது இரத்த அழுத்தத்தை சோதிக்கிறது மற்றது இசிஜி இந்த டெஸ்ட்டை செய்கிறது ஏனென்று சொன்னால் இந்த இருதய நோயால் சில உள்ள அவர்களுக்கு இந்த நாடி துடிப்பில் பாதிப்பை படலாம் குறைய வகையில் செய்யலாம் அல்லது கூடுதலாக வேலை செய்யலாம் அல்லது அதில் எதுவும் குளர்பாடு இருக்கலாம் அந்த ஏட்டியல் ஃபிபுலேஷன் சொல்கிறது அப்போ அப்படிப்பட்ட நோய் எதுவும் இருந்தால் அதை உடனடியாக கண்டுபிடித்து நிவர்த்தி செய்கிறது மிக முக்கியம் இப்போ ஒவ்வொரு வருத்தத்துக்கும் ஒவ்வொரு குளறுபாடுகளுக்கும் போதிய அளவு வைத்தியம் செய்யக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ எவ்வளவு ஏழியாக எவ்வளவு கூடுதலாக அந்த வருத்தம் படிப்படியாக பாடு படைய முடிய முடியாமல் எவ்வளவுத்துக்கு சுகமாக நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு சுகமாக அதை குணப்படுத்தலாம் டாக்டர் இன்றைக்கு எங்களோட தாயகத்தில் மேலத்தேசத்தில் வாழ்கிற எங்களை விட 
எங்களோட உறவுகள் இன்றைக்கு நீண்ட காலம் வாழக்கூடிய ஒரு தகைமையை ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கிறான் இன்றைக்கு எங்களுடைய மூதாட்டிகள் எல்லாம் நூறு வயதுக்கு மேலே வாழ்கிறவர்கள் தொண்ணூறு வயதில் இருந்து வாழ்கிறவர்கள் எல்லாம் இன்றும் தங்கள் வேலை செய்து கொண்டு மிகவும் சந்தோஷமாக உரையாடி கொண்டு வாழ்கிற நிலை காணப்படுகிறது இதுக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் இதயத்துக்கும் இவர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு சிறந்த தொடர்பு இருக்குதா ஓமாமாம் அவர்களுக்கு பலமான இதயம் பலமான மூளை பலமான நரம்பு ரத்தோட்டம் இருப்பது தான் காரணம் அதுக்கு அவர்களது பழக்க வழக்கம் ஒரு காரணம் அதோடு அவர்களது பரம்பரை அழகுகள் காரணமாக இருக்கலாம் நல்ல பரம்பரை அழகுகள் இருந்து நல்ல பழக்க வழக்கம் இருந்தால் அவர்கள் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு ஆரோக்கியமாக வாழலாம் நிச்சயமாக நல்லது டாக்டர் உங்களுடைய நிறைவான பதிலில் ஒன்றை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறீங்க ஒரு சு உயர்ந்த வைத்திய நிபுணர் முறையில் நாங்கள் நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் சீரான ஒரு கால சூழ்நிலையையும் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள வரித்து கொண்டோமாக இருந்தால் நீண்ட காலம் நாங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் இருக்கு என்ன டாக்டர் நாங்கள் தவறான பழக்க வழக்கம் தவறான செய்கைகளை செய்வதனால் தான் எங்களுடைய உடல்நிலையும் பாதிக்கப்படும் நல்லது டாக்டர் நாங்கள் எமது நிறைவான பாகத்தில் இருக்கின்றோம் முடிப்பதற்கு உங்களுடைய கனவு அதாவது ஒரு வைத்திய நிபுணனாக அதுவும் இதய வைத்திய நிபுணனாக வர வேண்டும் என்பது நிறைவேறி இருக்கிறது உங்களுடைய பெற்றாருடைய ஆசை நிறைவேறி இருக்கிறது உங்களோட குடும்பத்தில் இருக்கிற மற்ற அங்கத்தவர்களும் கூட சிறந்த உயர்ந்த வைத்திய நிபுணர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் அது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த வைத்திய உலகத்தில் நீங்கள் நுழைந்து இன்றைக்கு ஒரு வைத்திய சேவையை இன்றைக்கு நீங்கள் ப கடமையாற்றுற இடத்துல எம்மவர்கள் பலருக்கு நீங்கள் ஆலோசனைகள் வழங்குவதும் வைத்திய பரிசோதனை வழங்குகின்ற ஒரு தகமை பெற்றிருக்கிறீர்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு நிறைவேற்றது தான் டாக்டர் நிச்சயமாக நிச்சயமாக இது ஒரு மிகவும் சிறந்த ஒரு சேவை நான் இதை ஒரு சேவையாகத்தான் கருதுகிறேன் என்றால் மிகவும் சந்தோஷமான இது என்னென்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு எவ்வளோ உதவி செய்யலுமோ ஒரு நோயாளிக்கு அவ்வளோத்துக்கு செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது நல்லது டாக்டர் நாங்கள் வளமையாக இங்கு வருகின்ற எமது விருந்தினர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய நிர்வாகத்தினுடைய தலைமை அல்ல நிர்வாகம் இந்த வாசிப்பு பழக்கத்தை எமது உலகளாவிய ரீதியில் எங்களது சமூகத்தில் உயர்த்த வேண்டும் என்பது ஒரு லட்சியமாக இருக்கிறது அந்த போல வருகின்ற விருந்தினர்களுக்கு நாங்கள் நல்ல பல நூல்களை வழங்கி கௌரவிப்பது ஒரு வழக்கம் உங்களுக்கு அப்படி டாக்டர் வாசிப்பதற்கு நேரம் கிடைக்குமா இல்லை வாசிப்பது உங்களுக்கு விருப்பம் வாசிப்பது தான் எனது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விருப்பம் அதனுடைய எந்த புத்தகத்தையும் நான் விரும்பி வாசிக்கிறது விளையாட்டுல <laughs> 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 உங்களுக்கு நாங்கள் இரண்டு ஆங்கில நூல்களை பரிசாக தர இருக்கிறோம் பரிசு என்ன கௌரவமாக உங்களை தெரியும் டலைலாமா நோபல் பரிசு பெற்றவர் தீபத் விடுதலை தலைவன் ஃப்ரீடம் இன் எக்ஸாயில் என்று எழுதிய ஒரு நூல் டாக்டர் அதை இன்னும் ஒன்று உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த கருப்பின விடுதலை தலைவனாக இருந்தவர் மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் அவருடைய சுயசரிதை என்பதும் உங்களுக்கு அவர் மகாத்மா காந்தியை முன் ஒரு முன்னுரிமையாக கொண்டவர் உங்களுக்கு அதை ரெண்டு மிகச்சிறந்த நூல்களை எனக்கு பரிசாக தந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி நல்லது டாக்டர் டாக்டர் கே ரஞ்சிதாலன் கன்சல்டன்ட் கார்டியலஜிஸ்ட் உயர்ந்த வைத்திய நிபுணராக இன்று நியூஹாம் ஜூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய உயர் மருத்துவமனையில் பணியாற்றுகின்றார் நாங்கள் கடந்த காலங்களில் இருந்து இன்று வரை கேட்கும் நேரங்களில் தன்னுடைய நேரம் சரியாக இருந்தால் விரைந்து எமக்கு வந்து இன்றைக்கு உலகளாவிய ரீதியில் இதை பார்த்தவர்கள் பலரும் பார்க்கக்கூடிய இனி தொடர்ந்தும் இதை நாங்கள் இன்ஃபோஃபோ டைம்ஸில் நீங்கள் பார்வையிடலாம் இது இன்றுடன் அல்லது இந்த சந்தர்ப்பத்துடன் சென்று விடுவதில்லை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இதை பார்ப்பது டாக்டர் கூறிய அட்வைஸ் அல்லது ஆலோசனைகளை நீங்கள் உள்வாங்குவதனாலும் இதய நோயை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்பதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதை அசட்டையாக எண்ணக்கூடாது இன்றைக்கு அசட்டையாக இருந்த பலர் உயிர்களை இழந்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே இவர்களை போன்றவர்களுடைய ஆலோசனைகளையும் பெற வேண்டும் நல்ல வைத்தியர்களை நாங்கள் நாடி அவர்களுடைய மருத்துவ உதவிகளையும் பெற வேண்டும் என்று கூறி டாக்டர் கே ரஞ்சதேன் அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்து விட விடுகிறோம் நன்றி நன்றி நலதுறவுகளை இதுபோன்று இன்னும் ஒரு வைத்திய நிபுணரை நாங்கள் இன்ஃபோஃபோ டைமிள்ஸின் ஊடாக சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்ஃபோஃபோ டைமிள்ஸை தரிசியுங்கள் இதுபோன்ற நல்ல நிகழ்ச்சிகள் வருகின்றன பல ஆக்கப்பூர்வமான நாளாந்த தகவல் செய்திகள் இவற்றை எமது இன்ஃபோஃபோ டைமிள்ஸ் தருகின்றது என்று கூறி நேதாஜியோடு அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது என் டி ஜெகன் வணக்கம் உறவுகளே